దీంతో మనకు ఒట్టి సాంబారే కాదు బోల్డ్ అండ్ కూరగాయలు కూడా చేసుకోవచ్చు ఇది వరకు కూడా చూపించాను ఈరోజైతే మన ఈ చౌ చౌ సాంబార్ తయారు చేయడానికి చక్కగా నూనె వేసి మన తాలింపు వేసి మనం చేసుకుందాం అయితే ఈ ముక్క మనకి చూడండి ఆ తొక్క తీసేశాను తొక్క పీద అక్కడక్కడ ముళ్ళు లాగ్ కూడా ఉంటుంది అందుకని ఆ ముదురుగా ఉన్న తొక్కను తీసేయండి మీకు చెప్పాను అంటే నేను కూడా టేస్ట్ చేస్తాను కదా దీంతో పచ్చిది కూడా తింటే జాంకాయ ముక్కల కరకరలాడుతూ భలేగా ఉంటుంది చిన్నప్పటి నుంచి పిల్లలకి కనుక మనం పచ్చి కూరగాయలు తిన్నాం అలవాటు చేసామంటే చాలా ఇష్టపడి తింటారు మీ అందరికీ తెలుసు డాక్టర్లు అందరూ చెప్తూ ఉంటారు కూరగాయలు ఇవన్నీ మనం ఎక్కువగా తింటే మంచిది చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటు అవుతే చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు మనం నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఇందులో ఆవాలు ఆవాలు చిట్టపట్లాడిన వెంటనే ఎండు మిరపకాయలు కొంచెం మెంతులు జీలకర సాధారణంగా ఉల్లిపాయలు అన్నీ వేస్తూ ఉంటాం కదా ఇందులో కరివేపాకు తర్వాత మనం చౌ చౌ వేసేసుకుందాం దాన్ని చక్కగా వేయించి మనం చేసుకుందాం ఈ చౌ చౌ దీన్ని ముక్కలుగా కట్ చేసేసి ఆ నూనెలో పెంచుకుందాం ఎందుకంటే ఒక్కొక్క సాంబార్కి ఒక్కొక్క స్టైల్లో మీరు ట్రై చేయాలి మనం సాధారణంగా సాంబారు చేసుకున్నప్పుడు ఉల్లిపాయలు పెద్ద పెద్దగా వేసుకుంటాను ఆ ఉల్లిపాయలు పెద్దగా వేసిన నాకు చాలా ఇష్టం కానీ ఇందులో ఆ చౌ చౌ మనం ఎంజాయ్ చేయడం కోసం చౌ చౌ ఎక్కువగా వేస్తాను ఉల్లిపాయలని ఫైన్గా చాప్ చేసి వేసుకుంటాను సో ముందు ఈ చౌ చౌని ఈ నూనెలో కొంచెం సేపు వేగనిద్దాం కానీ మంచి సాంబార్లో మంచిగా రుచి రావడం కోసం పసుపు అలాగే ఇంగువ ఈ పసుపు ఇంగువ పడిన వెంటనే ఆ తాలింపులో ఏం వేసినా భలే రుచి కానీ ఒక నాలుగైదు నిమిషాల పాటు దీన్ని ఇలాగే కుక్ చేస్తున్నా ఇంకొకటి మనం మామూలుగా కూరగాయలు ఏవైనా తీసుకొచ్చి సాంబార్లో వేసినప్పుడు అది చింతపండు పులుసులో చక్కగా కుక్ అవుతే ముక్కకి తర్వాత మంచి రుచి కూడా వస్తుంది అందుకని చెప్పేసి కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత దీంట్లో ముక్కలు బ్రౌన్ అవ్వకూడదు ఆ పైన లైట్గా ఫ్రై అయిన వెంటనే ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు పోసేయాలి అయితే చింతపండు పులుసు పోయడం వల్ల ముక్క కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది కుక్ అవ్వడానికి కూడా అంటూ ఉంటారు అయినా పర్లేదు మనం ముక్క ఎక్కువ టైం పట్టినా మనకి రుచి ముఖ్యం ఎందుకు అంటే మనం ఇందులో మరి కొంచెం నీళ్లు పోసి అలాగే దీన్ని ఉడికేసేటప్పుడు దీంట్లో ఉప్పు కూడా వేసేసి దీన్ని కుక్ చేసుకుందాం ఉప్పు ఆహా మన సినిమాలో ఒకటి చూస్తూ ఉంటే ఉప్పుని కూడా ఉప్పుకి పేరు లవణం అంటే మనం పాత తెలుగు కూడా వేరేగా ఉండేదని అంటూ ఉంటారు సో దీనిపైన మనం చక్కగా మూత పెట్టేసి ఈ ముక్కలు చక్కగా ఉడకనిద్దాం ఎప్పుడైతే మన చౌ చౌ సగం కంటే ఎక్కువ ఉడికిపోతుందో ఎందుకంటే చెప్పాను కదా చింతపండు వేసిన తర్వాత ముక్కలు కొంచెం టైం పడుతుంది కానీ ఎంతసేపు ఎక్కువగా చింతపండు పులుసు అన్నీ ఉడికితే టేస్ట్ వస్తుంది ఇందులో ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు వేసిన తర్వాత టమాటాలు అలాగే ఇందులో మనం సాంబార్ పొడి మీరు సాంబార్ పొడి వేసుకోవచ్చు సాంబార్ పొడి వేయకపోయినా కారం పొడి ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడితోటి నేను రకరకాలుగా సాంబార్ని అద్భుతంగా రుచి వచ్చేలా చేయొచ్చు మనం ఎప్పుడైనా కానీ సాంబార్ చేసుకునేటప్పుడు ఎన్నో రకాల సాంబార్లు ఉంటాయి మా ఇళ్లలో చేసుకునే తెలుగు వాళ్ళు చేసుకునే సాంబార్లో ఎక్కువగా మనం బెల్లము వేసుకోరు కానీ బెల్లం వేసుకుంటే ఎదుటి వాడికి తెలియకుండా ఆ రుచిని తెచ్చేదే స్పెషాలిటీ అంటే బెల్లం మరీ ఎక్కువ వేయకూడదు కొంచెం వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇందులో కొంచెం బెల్లం అలాగే ఈ సాంబార్ పొడి సాంబార్ పొడి లేదనుకోండి నాకు కొంచెం ఘాటుగా కావాలనుకుంటే మరింత కారప్పొడి ఇళ్లల్లో చాలామంది ఏదో ఆ పొళ్ళు వేస్తేనే అంటారు ఇవే పొళ్ళు వాళ్ళు డిఫరెంట్ ప్రపోర్షన్లో కలిపి పెడుతూ ఉంటారు ఇంకొకటి ఏంటంటే మనకి హెల్త్కి అంత మంచి కానీ కూడా కొన్ని కలిపేస్తూ ఉంటారు చాలామంది అందులో బోల్డ్ ఎమల్సీ ఫైర్సు ఆ మసాలా పొళ్ళు సంవత్సరం కంటే ఎక్కువ ఉండి పాడవకుండా ఉండడం కోసం అందులో ఏమేమో కలుపుతుంటారు మన ఇళ్లలో మనం కూడా చక్కగా పొడి చేసి పెట్టుకున్న సాంబార్ పొడులు ఏవైనా కానీ ఈజీగా సంవత్సరం వరకు మనం ఉంచుకోవచ్చు అయితే పెట్టే బాటిల్ టైట్గా ఎయిర్ టైట్గా ఉంచుకొని పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఇందులో కారం పొడి ఇస్తాను కావాలంటే ధనియాల పొడి కూడా వేసి దీంట్లో మనకి సాంబార్ మనకి ఎలా కావాలో దానికి సరిపడా నీళ్లు పోసేసుకుందాం స్లోగా కుక్ చేసుకుందాం దీంట్లో ఉప్పు కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం వేసాను కొంచెం కానీ ఇంకా పడుతుంది వేసి దీన్ని చక్కగా బాయిల్ అవ్వనిద్దాం మరి ఇళ్లల్లో ఎప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లో కొంచెం అయితే పప్పు మిగిల్చి ఉంచుకోవాలి ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఏదో రకంగా మనం పిల్లలకి పప్పు కూరలు పెడుతూ ఉండాలి కేవలం కందిపప్పే కాకుండా ఇందులో కొంచెం శనగపప్పు వేరే పప్పులు కూడా వేసి మనం చారులు అన్నీ చేసుకోవచ్చు పప్పు కొంచెం ఉందనుకోండి చాలామంది ఇప్పుడు ఆడవాళ్ళు కూడా ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఎక్కువగా టైం లేనప్పుడు మనకి పప్పు కూర భలే సేవ్ అవుతుంది ఇంట్లో కూడా ఏది లేకపోయినా కొంచెం పప్పు అంటే ముందు రోజు ఉడకపెట్టిందైనా కానీ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంటే తీసి లైట్గా వేడి చేసి కొంచెం నెయ్యి దాంతోపాటు ఆవకాయ వేసుకొని తింటే ఎంత రుచి అంటే మ
పర్ఫెక్ట్ దేనికోసం వాడుకోవాలంటే మనకి సమయం సేవ్ చేసేదానికి వాడుకోవాలి ఫుడ్ని ఓ ఎక్కువ రోజులు ఉంచడానికి కాదు ఏదైనా కూరలు ఉంటే ఒకటి రెండు రోజుల కంటే ఎక్కువ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకూడదు సో మనకి పప్పు కూడా ముందుగానే బాయిల్ చేసేసి పెట్టేసుకోవచ్చు మరుసటి రోజు సాంబార్ చేయాలంటే రాత్రి కూడా చేసేసి పెట్టుకొని పొద్దున లెగ్గానే ఫటాఫటా చేసేసుకుంటే సులువుగా మనం ఖాళీగా ఉన్న టైంలో కూరగాయలన్నీ కట్ చేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసుకోవచ్చు మనం పొద్దున వంట చేసేటప్పుడే అప్పుడే కూరగాయలు కట్ చేయాలి అప్పుడే పప్పు ఉడకాలి అప్పుడే అన్నీ ఉడకాలంటే మనకి బాగా సమయం పోతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా అన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకుంటే వంట మనకు సులువుగా అయిపోతుంది మేము ఇంగ్లీష్లో దీన్ని మిజంప్లా అంటాం మిజంప్లా అంటే వంట చేయడం కాదు వంట చేసే ముందు మనం మిగతావన్నీ ఎలా చేసుకొని పెట్టుకుంటాం సో ఇవన్నీ మీరు కరెక్ట్గా చేసుకుంటే మీకు కూడా వంటలు భలే సులువుగా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఎంజాయ్ చేసే విధంగా ఉంటాయి పప్పు కొంచెం కొంచెం దానా దానాలాగా ఉంటే ఇష్టం నాకు మరీ సాఫ్ట్గా ఉంటే కూడా నాకు అంత ఇష్టం ఉండదు ఒక్కొక్కరికి ఎందుకంటే కొంతమంది ఈ పప్పుని మిక్సీ జార్లో వేసి పేస్ట్ చేసినట్టు చేసేస్తారు అలా కాదు పప్పు గుంత తీసుకొని లైట్గా క్రష్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది నాకు సాంబార్ కూడా చిక్కగా ఉంటే ఇష్టం సో ఆ సాంబార అది పప్ప అనే విధంగా కూడా అప్పుడప్పుడు ఇష్టం ఎందుకంటే ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ముఖ్యంగా పిల్లలు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు సాంబార్ ఎక్కువగా చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ఎందుకంటే పిల్లలు ఒకసారి కాదు బయట వెళ్ళి ఆడి వచ్చి రెండు మూడు సార్లు తింటూ ఉంటారు నేను కూడా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు అన్నం ఉండాలి సాంబార్ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలి అది ఉందంటే చాలు ఇంకేం అక్కర్లేదు దాంతోపాటు ఒడియాలు ఉండి నా లెక్క చెప్తూ పోతే బోల్డన్నీ ఉండాలి కానీ అంటే తినడం అనేది ఎంత ఆనందాన్ని ఇస్తుంది కానీ ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రం మంచిగా రుచిగా తినాలి మనకి ఈ టీవీ షోల వల్ల ఏంటి అంటే ఇళ్లల్లో చేసుకుంటారు కొద్ది వంటలు అంటే నేను చిన్నగా ఉన్నప్పుడు కూడా బెండకాయ వచ్చిందంటే బెండకాయ పులుసు లేకపోతే ఇప్పుడు బెండకాయ వేపుడు రెండు తప్పితే వేరే ఉండే కాదు ఇప్పుడు బెండకాయ వస్తే బోల్డ్ రకాలు ఏ టైప్ కావాలి కాశ్మీరీ స్టైల్ కావాలా జపాన్ స్టైల్ కావాలా అనే విధంగా ఉంది మన ప్రతి తెలుగు వాళ్ళ ఇళ్లల్లో కూడా ఏంటి మన దేశపు వంటలే కాదు వేరే విదేశపు వంటలు కూడా మనం చూస్తున్నాం టీవీలు ప్రోగ్రాంలు చూస్తుంటాం అక్కడ వంటలు కూడా చక్కగా రుచి చేయాలి కానీ ఏ వంట చేసినా చాలా జాగ్రత్తగా మంచిగా ఓపిక్గా వంట చేసుకుంటే రుచిగా ఉంటే టేస్టీగా తినే వాళ్ళకి ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఒక్కొక్క కూరగాయకి ఒక రుచి ఉంటుంది అయితే మేము కస్తూరి మేతి అని నేను వాడుతూ ఉంటాను వెన్న వేసి కస్తూరి మేతి వేసామంటే ఆ టమాటో గ్రేవీలో చాలా చాలా రుచిగా ఉంటుంది అలాగే ఈ కూరగాయ ఏదైతే మనం బెంగళూరు వంకాయ అంటాం చౌచౌ అంటామో దీంట్లో మనం ఎందులో వేసినా ఆ నెయ్యి సువాసన దీంట్లో కొంచెం వచ్చేస్తుంది సో ఇందులో ఈ ముక్కలు వేసి ఉడికిస్తుంటే ఆ మంచి నెయ్యి సువాసన నెయ్యి వేయకుండానే ఆ నెయ్యి సువాసన వచ్చేసింది ఇంకేంటి సో మరి ఆ ముక్కలు నాకు కావాల్సిన విధంగా ఉడికాయి దీన్ని అన్నంతో పాటు తిని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దామా ఇందులో ఉప్పు అన్నీ అంటే సువాసన పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలంటే ఉప్పు కరెక్ట్గా పడాలి లాస్ట్లో కొంచెం కొత్తిమీర నాకు ఇష్టం కొంతమందికి కొత్తిమీర కూరల్లో వేస్తే ఇష్టం ఉండదు కానీ ఆ సాంబార్లో మాత్రం ఆ కొత్తిమీర వేసిన వెంటనే దీంట్లో సూపర్ రుచి ఆ నెయ్యి సువాసనతో పాటు ఇది బ్రహ్మాండంగా ఆహా ఇంకే బాగా ఆవురావురు ఆకలితో ఉన్నాను సో మరి మనం ఈ చేసే సాంబార్లో ఆ ముక్కలు చక్కగా వేసుకొని ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసేద్దాం ఇలా సాంబారు ఎందుకు అంత ఫేమస్ అయిపోయింది ఎందుకంటే మనకి కావలసిన కూరగాయలు అన్నీ వేసి ఆ కూరగాయల రుచిని పెంచే గుణం మనకి సాంబార్లో ఉంటుంది ఈ చౌ చౌ సాంబార్ రెడీ చౌ చౌ సాంబార్ మన బెంగళూరు వంకాయతో సాంబార్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది అది తయారు చేయడానికి ముందుగా దాని పైన ఉన్న తొక్క కొంచెం ముళ్ళులతో ఉంటుంది దాన్ని చక్కగా తీసేసి తర్వాత దాన్ని చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తాలింపుకి ఆవాలు ఎండుమిరపకాయ మెంతులు జీలకర్ర కరివేపాకు వేసి ఈ చౌ చౌ ముక్కల్ని కూడా వేసి లైట్ గా వేయించుకోవాలి కొంచెం వేగిన తర్వాత ఇందులో పసుపు ఇంగువ అలాగే చింతపండు రసం కొన్ని నీళ్లు పోసి చౌ చౌ సగం ఉడికేంత వరకు కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇందులో ఉప్పు తర్వాత ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు టమాటా ముక్కలు బెల్లం సాంబార్ పొడి కారం ధనియాల పొడి ఉప్పు వేసి మరి కొంచెంసేపు చక్కగా ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో ఉడికిన తర్వాత మనం ఉడికించుకున్న కందిపప్పును కూడా ఇందులో వేసి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి మన ముక్కలు సాఫ్ట్ అయ్యేంత వరకు కుక్ చేసుకుని మనకి కావలసినంత చిక్కదనం వచ్చిన తర్వాత చివరిగా కొత్తిమీర వేసి వేడి వేడిగా దీన్ని అన్నంతో వడ్డించుకుంటే చాలా చాలా బాగుంటుంది